football. Nu är vi äntligen i Afrika. <laughs> nice to meet you. Welcome to Ghana. Thank you. you. Okej, okay. då åker vi. Det känns spännande att komma hit med plan. Men det känns ännu mer spännande att få komma hit med min mamma. Jag är grymt pepp faktiskt. Hur många gånger har du varit i Afrika? I hur många olika länder? Fem. Fem gånger. Det är väldigt tryggt att ha med min mamma. När man ger sig ut på någonting som man faktiskt inte riktigt har varit med om förut. Det ser liksom inte alls ut som jag hade tänkt mig. Hur tänkte du? Jag tänkte att det skulle vara otroligt mycket folk överallt. Jag tror att det kommer att vara väldigt häftigt att få göra det som vi får göra. Vilket är att träffa en helt annan mamma och dotter i ett helt annat land. Och få se den relationen utifrån vårat perspektiv. Det är en självklarhet för mig att jag ska få gifta mig med vem jag vill. Att jag har rätt till min egen sexualitet. Att jag har rätt att få barn på vilket sätt och med vem jag vill. Att jag har rätt till utbildning. Det är en självklarhet för mig att jag har precis samma rätt som alla män och alla andra i världen. Även om jag är kvinna. Vi är i en värld idag där det fortfarande är miljontals unga tjejer som inte har en tillstymmelse till de rättigheterna som jag hade som flicka. Ja, ah, här ska vi bo. Jag trodde nog det värsta. Jag trodde nog på de där nyhetsreportagen som man har sett på tv. Jag trodde jag skulle få se fattigdom på en nivå som jag knappt skulle klara av. Jag hade inte riktigt förstått hur en by ser ut när Plan har jobbat i den i 18 år. <laughs> vi, är, vi är äntligen här. Det är väldigt sällan i livet att man känner sig speciell utan att göra någonting. Och så kom vi fram till någon slags välkomstceremoni där det kändes som att hela byn hade samlats. Hello. Hello. Det första som hände var att vi gick och började hälsa på folk bara så där. Vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Very good handshake. Very powerful. Very powerful ladies in this town. Goodbye. Do you want to say hello to me? Hello. They're very nice. They're very nice. They're my friends. I slutet av ceremonin så pratar vi med tolken och så får vi reda på att Linda och Leticia är där i närheten så att vi förstår att vi antagligen kommer att träffa dem direkt. Och det var lite så här, oj. Okej. Okay. Man känner sig redan då helt kär i alla i hela byn. This is your house. Very nice. Very nice. Hi. My name is Sara. And I am Tisha Yana. Nice to meet you. This is my mother. Oh. Hello. 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 <laughs> Can we give each other a hug? Mm, a mama hug. <laughs> Linda är 15 år och bor i byn tillsammans med sin mamma, pappa och fem systrar. Lindas pappa är bonde och hennes mamma har ett litet stånd där hon säljer mat. Jag brukar prata väldigt mycket när jag är nervös och jag tror att jag pratade väldigt mycket under hela första 45 minuterna. Och bara frågade och frågade och frågade och frågade, frågade saker. Och utan att egentligen tänka på att det var mycket konstigare för henne att vi var där än vad det var för mig att vi var där. Well, it, I know it's all very crazy. <laughs> Is this your first time with the... Television camera? Yes. Mm. yes. Men sen börjar de här stora paradoxerna så där. Jag vill visa mig runt. Ja, absolut. Och så kommer man in i köket som är ett skjul med en stor kastrull. Very warm in there. My storage place looks just like that. <laughs> Things everywhere. So how many people are you who sleep here? Yeah. You are four. Den chocken är ganska stor att kliva in i ett rum som är helt mörkt med en madrass som är mindre än halva min säng där det sover fyra flickor på golvet i ett mörkt rum. 
Did you do your wash today? No. Yes. <laughs> do you wash right outside here or in the... No, I send it to the kitchen to wash it. Ah, so you have water there. Is it difficult to pick something to wear when you have no light? Yes, it's yes. difficult. Yes, you have to go out and see what you've picked and then yes. if you like it, you take it on or if you don't, you put it back? Yes. Yes. <laughs> what would you like to do when you grow up? TV presenter. You would like to be a TV presenter? <laughs> I was a TV presenter last year, so maybe later we can try and present something for the television camera. <laughs> <laughs>
My name is Doris. I am 13 years old. I come from Ayodo, but my mother has sent me to stay with somebody here. So I live here with my guardian. I, I like science. Science and English. Doris drömmer om att fortsätta i skolan och vet att det är vägen till ett bättre liv. My mother has five children and my father says she will not marry my mother again. That is why my mother sent me here. So your father didn't want to marry your mother. Do you know your father? Yeah. Do you try to keep in touch with him? I don't think about my father again. Why not? Because ever since I was born, I haven't seen my father buy me anything before. Men kvinnan hon bor hos har nyligen berättat för Doris att hon inte kommer betala för Doris fortsatta utbildning. Anytime I remember what my God does to me, I cry. I didn't go anywhere. Even if she gives me food, I don't want to eat. I feel very unhappy. Children's club. Have you heard of the word rights? What rights? Det är plan som har byggt byn skola. Innan den fanns var det många barn som inte gick i skolan. Nu får nästan alla en grundläggande utbildning. En viktig del av skolarbetet är Child Rights Club, där eleverna får diskutera barns rättigheter. The boys and girls, do we share the same rights? No. I Child Rights Club får Linda, Doris och alla de andra barnen i byn lära sig om barns rättigheter. In that if they do that they are not helping you to enjoy your right to help. Are you okay? Hello. <laughs> It's a good workout for me. Okay? Yes. Well, you're welcome. Oh. Oh shit. Oh shit. Vad tungt det var. Det där är alltså Oh shit. Jag måste börja bära vatten oftare. Jag måste börja få mer muskler. I would like to try that but I don't think I could do it. We pay personal trainers to do this for yes. us. Yeah. <laughs> this is too hard for me. <laughs> You've been doing this since you were a little girl? Going to get water? Yes. Which part of my head? Yeah. I don't know if you can do this, Mom. Maybe we're gonna have to have somebody else. Okay, here we go. Let's do it. Jag kommer bli så blöt nu, va? Go down. Go down. No, wait, wait, wait. Where you can walk. There you go. I need to go. Walk and let me see. Yeah, yeah, yeah. I will, I will, I will. Don't worry. Walk. Walk. Okay, 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 okay. I'll guide you. Jag gjorde det där i, ja, jag vet inte, 50 meter max, kanske. Shake those hips, sweetie. A little more hips. Okay, ma. Let it go. Let it swing. Oh my goodness. <laughs> Det är ändå kanske 20 kilo man har på huvudet och det är vatten och det är rangligt liksom. Men det där är ju en självklarhet för dem. You do this every day. I should be able to try and do it for at least two minutes. Oh, now you got it. Och så tänker man så här, på landet har vi ändå en brunn. Men då tar vi ju bilen från brunnen liksom. Det är inte samma grej. Linda, come here. Look from the back. I dropped a lot of water on the way. I'm sorry. 
Thank you. Thank you. Alla har en, en och samma grundläggande dröm. De vill kunna hjälpa sin familj. De vill tjäna pengar så att de kan hjälpa sin familj. Alla säger, I want to be a doctor so I can send money to my family. I want to be a lawyer so I can send money to my family. I want to be a TV presenter so I can talk about education and send money to my family. Jag kan ha fel, men jag tror inte många svenska ungar drömmer om att bli någonting för att de ska kunna hjälpa sin familj. De har ett otroligt ansvar vid en väldigt tidig ålder att de ska ge tillbaka till sin familj. De är ju ja, förebilder för oss alla. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you.